Kamusta mga katrisyon hunter, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa kanilang lahat. At nandito na naman po tayo ngayon sa atin pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman at ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay ang tungkol po sa pagtanggal o pagrecover ng mga gold plated na mula po sa mga ceramic uh, at mga salamin or glass na kung saan naka gold plated kung paano po ito i-recover tanggalin natin ang ginto at atin i-recover mga katrisure hunter sapagkat napakarami pong mga gold plated na mga baso, plato at nasayang na lamang sapagkat ang iba ay naitapon at hindi napakinabangan ang ginto na kung saan nakadikit nito so paano yan? atin pong uh, ibabahagi sa inyo ang ating kaunting nalalaman mga katrisyon hunter gamit po ang muriatic acid at ang nitric acid ng ating pong paghahaluin yan at bago natin gagawin yan ang aking pong babala sa inyo mga katrisyon hunter ay magingat sa chemical na yan sapagkat ito po ay delikado gumamit po tayo ng uh, uh, gas mask Uh, gloves at uh, eyeglasses na kung saan protection po sa ating sarili sa pag uh, recover natin sa mga gold plated na uh, ceramic at mga salamin na kung saan naka gold plated so bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel maraming maraming salamat po ulit at kung bago ka pa lang sa channel na ito huwag niyong kalimutang tindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos So welcome back po sa ating channel mga Patricia Hunter Ang atin pong uh, kailangan kapag mag-recover tayo ng uh, mga gold plated na mga basong ganito ay ang muriatic acid So, itong muriatic acid ay mabibili ito sa mga uh, kahit supermarket mayroon ito mga katresyon hunter uh, ang tawag dito ay hydrochloric acid so muriatic acid in short marami sa department store yan at itong nitric acid so ang nitric acid naman ay mabibili ito sa mga uh, pamilihan ng ginto yung mga bagsakan ng ginto kagaya ng bagsakan ng mga minahan kung saan po nagbibinta yung mga nagmaminings uh, sa inyong lugar or bumibili ng mga ginto ay uh, may mga nitric acid sila tanong nyo lang sa kanila kung saan makakabili uh, available din ito sa mga laboratory sa mga eskilahan laboratory naman sa mga na uh, uh, tawag doon na uh, Sciences o Science Laboratory Maraming uh, mga ganitong nitric acid na mabibili At itong uh, glass uh, container na Kung saan pitsir Kung wala kayong glass container pwede plastic uh, wag lang yung metal Sapagkat nagre-react po ang acid sa metal At hindi po po pwedeng gamitan ng metal Ang mga uh, acid na malalakas Sapagkat tutunawin po ang metal ang stainless ay uh, maaaring magkakaroon din ng tinatawag na reaksyon na kaunti. So, ito lang ang pinaka-best, ang glass at saka yung plastic. So, tatlo lang kailangan natin, nitric acid, uh, muriatic acid at ang itong container na ito. At itong ilang pirasong uh, gold-plated. So, atin lang ipapakita sa inyo kung paano ito tatanggalin at gawin natin itong tubig. So, sasama ito sa tubig, mga katresyon hunter. Maging tubig yung ginto. At 
i-recover natin gamit ang sodium metabisulfite. So, pag naging tubig ang ginto, ay atin siyang i-recover. Babagsakan natin ng sodium metabisulfite. So, atin lamang ipapakita sa inyo kung paano tanggalin ang mga gold-plated na ganito gamit ang uh, muriatic acid at ang nitric acid, mga katresyon ng perso. So, babasagin ko pa ito mga Katrisha Hunter sapagkat uh, eh, hindi kaya ng ating uh, nitric acid kunti lang. Kailangan pinapirasuhin ko ito uh, para magkasya yung ating chemical. Uh, pwede rin hindi natin babasagin ito. Kung marami tayong chemicals na ganyan, pwede natin ibabad itong buo para mapakinabangan ko itong glass. Pero ang gagawin ko po ay babasagin ko ito sapagkat uh, kulang ang aking nitric acid. So... Nabasag siya, nabasag. So, binasag po natin yung uh, may ginto, mga Patricia Hunter. Ayan, babasagin po natin siya uh, para kumasya doon sa ating kwan, uh, paglagyan. So, pira-pira sumi siya. Ayan, yung ginto lang ang i-recover natin dyan. Eh. So, yung hindi gold ay pasensya na yan. Ito lang mga gold na ito. Piraso na yan. Yan po ang ibabad natin doon sa <coughs> loob ng kwan. Pitsir na glass. So, ibabad natin ito. Lagay natin sa glass. Sa pitsir. Yan. So, Isa-isahin natin ilagay ito. Para maibabad ito. Ngayon muna natin itong mga maliliit. Para makita natin yung reaksyon sa loob. So, yun siya. Itingnan natin kung uh, natatanggal nga ba o natutunaw nga ba. Kung magiging uh, tubig nga ba o sasama na siya sa ating solusyon yung ating ginawa na eksperimento o gagawang eksperimento. Nandiyan na yung gold mga pressure hunter sa loob at dagdagan natin ang ito basagin pa natin ito kasi medyo makapal eh so para pira-piraso siya Yan. so hindi natin ubusin kunti lang naman ang kailangan nating <coughs> ipakita ito, ito ay experience lamang mga katulad so next ay ibubuhos na natin itong muriatic acid so ang pagbuhos nito laging 3 part ng hydrochloric acid pag sinabing 3 part mga katulad hunter uh, tatlong bilang laban sa isa so tatlo yung sa muriatic acid one part naman yung nitric so mas maliit yung nitric acid so tumsahin natin hanggang makubiran lang yan pag nakita natin medyo lumagpas na sa limit pwede na yan mga treasure hunter so, yan pumukulo siya at ihahalo natin yung uh, nitric acid natin so yan na uh, lagpasan na siya makikita natin na kubira na lahat so tansyahin lang natin na makubiran yung ating mga gold plated sapagkat importante na sakop niya lahat yung uh, kanyang tatanggalan ng ginto so yan at ihuhulog natin yung one part na nitric acid oh, so 3 is to 1 mga katresyon hunter 3 is to 1 so ito yung nitric natin yung nitric acid kaunti lang pag sinabing isang bilang laban sa tatlo tatlong bilang ang ating hydrochloric ito naman ay isang bilang lang so patak patak lang ito so kaunti lang ang ating ilalagay na nitric acid So, 
Ngayon po ay one part na po yun. Sapat na yun para uh, tunawin yung binto mga katrisyon hunter. So makikita natin yan, mag-u-orange yan mga katrisyon hunter. Umu umuusok na po yan. Mag-re-react yan mga katrisyon hunter. Then i-shake natin. Mas mapadali ito kapag ilagay natin sa init. Huwag yung umakapoy ha, yung electric stove lang na umiinit, ipapatong natin para mas mapabilis. So, pagkat ito ay medyo antay natin na pupula yan o mag-orange yan sapagkat ang ginto ay matatanggal na. So, nagre-react na yan siya. At mapapansin natin, matatanggal na yung ginto mula sa pagka-plated niya. So, isa-isahin natin, titingnan yan mamaya kung naging tubig na ba yung ginto dyan. So, maganda po itong proseso na ito, mga katresor hunter. So, tayo, hindi na tayo gumamit ng gas mask at saka gloves. Eh, bihasa na tayo dito, mga katresor hunter. At matagal na tayong naggagawa ng ganito. Noong pa. So, sa mga treasure hunter ay kailangan malaman din ito sapagkat may mga uh, tubig din na ginawa ang Japanese na mga ginto na kung saan nilagay nila sa plastic drum na kung saan ginaw, tinunaw nila ang gold para hindi, ma, hindi maintindihan at hindi malaman ng mga hunters. So, maya-maya lamang ay titingnan natin kung natanggal na yung ginto sa binabad natin dyan. Tara mga katresor hunter, ibilad natin siya sa araw sapagkat mas malakas ito kapag nainitan yung araw kasi medyo mainit at natural so mas, mas hindi delikado kapag sa araw natin ibilad at antay natin siyang mainitan at mag-dissolve yung ginto para mas maganda sa araw kapag walang araw pwede din sa uh, electric stove painitan natin para mas mapabilis. So, dito tayo sa mainit at tingnan natin kung ano ang reaksyon niyan. Ibilad natin siya sa araw. Matunaw. Unti-unti na nga ang natutunaw yung plate. Plated na gold at naging tubig na yan. So, mapapansin natin medyo nag-orange siya kaunti. So, maya-maya lamang ay makikita natin na matatanggol na yung uh, gold plated mula po sa mga ceramic. So, after 30 minutes natin siya na ibinilad, mga katresor hunter, nakikita natin unti-unti nang matanggal yung mga nakaplated na kwan. gold. Ayan, medyo natanggal na yung iba. At nakikita natin na naging tubig na, nag-orange na konti. So, 30 minutes pa lang yan na naibilad natin sa araw yan. Pakinsin ninyo, natanggal na yung plated at naging tubig na yung gold. So, ang natira na lang yung glass. Ayan, mapapansin ninyo yan. At naging tubig na yung gold, mga katresor hunter. Sumama na sa aquarihia o hydrochloric acid at nitric acid. So, nandyan na siya sa tubig na yan. Tubig na siya. At pwede na siyang i-recover gamit ang sodium metabisulfide. So, maya-maya lamang, tingnan natin at mauubos na yung plated na yan na matatanggal mula po sa mga salamin at ceramic na ating ibinabad dyan. So, yan ang unti-unti na siyang naalis mula po sa salamin. So, mga katresor hunter, magupit po tayo ng tila. Ito po yung gawin nating filter. Ipifilter na po natin yung ating tinunaw na gold. At dito natin ilalagay sa salin natin dyan. Kung may filter paper kayo, pwede yung filter paper. Pero kung wala, tela na lang na puti na pwede yung pang sala. Ito po yung ating gawing filter. Filter dun sa liquid na ating tinunaw na kung saan may kasamang gold. Ito ay... Ito. Gupitin natin. Gupit tayo ng filter. Maliit lang kasi. Maliit lang naman bungangan yan. natin pabilog yan kasi 
kailangan natin ng filter pang sala kumbaga. kahit anong tila basta cotton yung cotton pwede na pang sala eh. so filter natin doon para walang sasamang mga dumi pagbagsak doon sa ilalim sagyan natin sa ilalim na sagyan natin i-filter yan yung liquid natin mamaya maya lang so after less than an hour mga patricure hunter hindi pa umabot ng isang oras ha mapapansin ninyo ay wala na yung gold no? uh, natunaw na at nasama na dyan sa aquarihiya natin ginawa so liquid na yung gold so pwede na natin yung i-filter mamaya maya lamang So, less than an hour yan mga katresorantira Although may kaunti pang natira, natitira Pero wala pang isang oras yan Pero pag ilagay ninyo ito sa uh, uh, Stove or electric stove na pinapainitan Ay hindi ito aabot ng uh, 20 minutes Saglit lang mag strip ng ganito May mga mas malakas pa na chemical na pang dissolve nyan, balit mas delikado so ito ay medyo safety itong ganitong klaseng proseso at least sure bull na uh, dissolving na uh, medyo safe mga katlisan yan po ay ang pag recover natin sa mga plated na ceramic or glass so titignan natin mamaya mamaya lang kung uh, ubus na yung Uh, mga plated dyan sa loob wala na bang natira kung mapapansin natin yung salamin eh, wala na yung yellow kanina na makikita natin oh. natunaw na yun, sumama na sa tubig naging tubig na yung gold mga katresyo hundred so ipifilter natin siya may may alamang at titingnan natin yung mga glass na pinagtanggalan natin ng plated <coughs> So, gagawa natin ng tali yung ating filter mga katresyo natin yan kasi baka may kwas tatalian natin yan para free yan hindi mahulog doon o gagalaw so yan so dyan natin ilalagay yung ating ifi-filter na mga one <coughs> liquid Lagayin ang liquid glass paper. So, eksaktong 1 hour na po siya mga katresyon hunter at titing na natin sa loob. Wala na yung gold sa buti. Natanggal na yung gold sa buti na nakaplating. So, i-filter na natin to dito sa ating uh, filter na inihanda dito sa isa, isang uh, pitcher so tingnan natin kung uh, successful ang ating ginawa na pagtunaw sa pan sa gold na nakaplating sa mga glass at saka sa ceramic filter natin dyan So yung liquid na ito ay may laman na yun na ginto mga katresyo hunter. Paano i-recover yan? Yan ay sodium metabisulfite. Uh, precipitation ang tawag din. Pantay natin na mag-drop dun sa ilalim yung ating liquid. So pinifilter natin siya. Yun yung liquid na may laman na na ginto. So natunaw na yung ginto sa plating mo doon sa pagpaplating. Mahirap kasi pag hindi natin i-filter yan kasi maraming dumi at makaka-apikto sa uh, precipitation sa chemical na um, sodium metabisulfite at uh, mag-iiba yung epekto ng, ano, ng 
pag-recover. Uh, so, mas mahirapan tayo mag-recover pag contaminated yung ating solusyon. Ayan mga katresyo hunter, wala, makikita ninyo wala nang wala nang gold plated doon, natanggal na. So totally wala na yung yellow na nakalagay po sa mga glass at saka sa ceramic. Kahit isa-isahin natin yan, titignan natin. Uh, Pose natin dito. Kita natin isa-isa. Ayan. So, wala na po siyang mapapansin ninyo kanina. Yellow yan. Yan, crystal na lang ang natira. So, wala na yung mga gold plated. Naubos na yung gold at uh, sumama na dito sa liquid. Yan, nandyan na po siya. So, yung solusyon na yan ay nandyan na yung ginto sa solusyon na yan. Uh, natunaw na at naging tubig na mga Patricio Hunter yung gold plated na mula sa ceramic at saka mula sa glass so ang pag precipitate nyan ay sa next video na natin gagawin so ang pinapakita lang natin dito ay kung papaano i uh, tanggalin ang mga gold plated sa ceramic at saka sa glass gamit ang nitric acid at ang hydrochloric acid so hanggang dito na lamang ang aking video thank you very much sana ay may natutunan kayo mga katrisurhander